జయ గురుదత్త దత్తతంత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్కు సాదర స్వాగతం చాలామంది సోదర సోదరిమలు అడిగినటువంటి ప్రధాన ప్రశ్న సంతాన పరంగా వివాహం జరిగి చాలా కాలమైంది ఇంకా సంతానం కలగటం లేదు అనుకునేటువంటి వారి కోసము సంతాన పరంగా అంటే తొమ్మిది సంవత్సరాల లోపల వయసు అయితేనే పిల్లలు గురించి ఆరోగ్యపరంగా కానీ చదువు పరంగా కానీ ఏదైనా సరే కొంచెం బెంగ ఉంటే కనుక ఆ బెంగ తొలగటం కోసం అని పిల్లల పరంగా సంతాన లక్ష్మి పూజ మనం చేసుకుంటున్నాం మనం ఈ మార్గశిర మాసంలో మొదలు పెట్టండి ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి మార్గశిర మాసంలో ఏ రోజునైనా సరే మొదలు పెట్టండి మార్గశిర మాసంలో సంతాన లక్ష్మి పూజ చేయండి మార్గశిరంలో శుక్రవారం రోజు కానీ మంగళవారం రోజున కానీ మొదలు పెట్టుకోండి సంతాన లక్ష్మి పూజ చేసుకోండి వివాహం జరిగి ఎంతకాలమైన నువ్వు సంతానం కలగకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి సోదరు సోదరీ మనల కొరకు సంతాన లక్ష్మి పూజ లేదు సంతానం కలిగి ఉన్నారని సంతోషము కాకపోతే కొంచెం ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బంది పడుతున్నామా లేదు కొంచెం వారికి విద్యపరంగా కానీ లేదు కొంచెం ఏదైనా సరే ఇలా సంతానపరంగా ఉన్నటువంటి సమస్యల నుంచి బయటపడటం కోసమని వారైనా సరే ఈ సంతాన లక్ష్మి పూజ చేసుకోండి ఇంట్లో దేవుడి దగ్గర చక్కగా దీన్ని పర్మినెంట్గా ఉంచేటువంటిది కాబట్టి ఏదైనా చక్కగా దేవుడి దగ్గర కొంచెం ప్లేస్ ఎక్కువ తీసుకోండి తీసుకొని అక్కడ శుభ్రంగా ఆవుపేట తల్లికి బీపెడ ముగ్గు వేసుకొని దాని మీద ఏదైనా ఒక ఎర్రని పట్టు వస్త్రాన్ని ఏదైనా పరిచి దీనంటే అమ్మవారు కదా కాబట్టి పట్టు వస్త్రం కావాలి ఇక్కడ ఎర్రని పట్టు వస్త్రాన్ని పరిచి బియ్యం పోయండి ఆ ఎర్రని పట్టు వస్త్రం మీద బియ్యం పోయండి బియ్యం పోసి ఆ బియ్యం మీద నాలుగు తెల్లని గవ్వలు పెట్టండి ఆ బియ్యం మీద నాలుగు తెల్లని గవ్వలు పెట్టండి అక్కడ పక్కన ఒక రాగి చెంబు తీసుకోండి ఒక చిన్న రాగి చెంబు తీసుకొని అందులో నీళ్లు పోసి అందులో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటిది మామిడి చెట్టు కానీ లేదు పనస చెట్టు కానీ జామ చెట్టు కానీ నారింజ చెట్టు కానీ ఈ చెట్లకు సంబంధించిన ఏదో ఒక చెట్టు వేరును తీసుకొచ్చుకోండి మామిడి జామ నారింజ పనస ఈ చెట్టుకు సంబంధించిన ఏదో ఒక చెట్టు వేరును తీసుకొచ్చుకొని ఈ రాగి చెంబలో నీళ్ళు పోసారికి నీళ్ళలో ఈ వేరును వేసి పెట్టండి ఇక్కడ మీరు ప్రధానంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది పూజ ఎప్పుడు చేయాలంటే గురువారం రోజు శుక్రవారం రోజు మనకి ఈ గురువారం శుక్రవారం రోజు అంటే గురువారం రోజు సాయంత్రం పూట చేయాలి మనము గురువారం రోజు సాయంత్రం పూట శుక్రవారం ఉదయం పూట శుక్రవారం సాయంత్రం పూట మూడు మూడు సార్లు చేయాలి గురువారం సాయంత్రం పూట ఒకసారి శుక్రవారం ఉదయం పూట శుక్రవారం సాయంత్రం పూట నువ్వు మొదటగానే చక్కగా తీసుకొచ్చుకున్నావు అమ్మవారి దగ్గర కూర్చున్నావు అక్కడ చక్కగా అమ్మవారి దగ్గర ఇంట్లో దేవుడి దగ్గర బియ్యం పోసావు నాలుగు తెల్లని గవ్వలు పెట్టావు అక్కడ రాగి చెంబు పెట్టావు చెంబులో నీళ్ళు పోసావు నీళ్ళలో నీళ్ళలో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుని నాలుగు చెట్లు ఏదో చెట్టు వేరు తీసుకొచ్చుకొని వేరు వేసావు కూర్చున్నావు ప్రశాంతంగా ఆ రాగి చెంబులో కొంచెం పసుపు వేయి అలానే కొంచెం గంధం వేయి మంచి గంధం వేయి అలానే పచ్చకరిపూరం వేయి రాగి చెంబులో పసుపు గంధం మంచి గంధము పచ్చకరిపూరము తెల్ల గంధం ఉంటుంది మనకి చాలా స్వచ్ఛంగా దొరుకుతుంది మంచి సంపాదించాను తెల్ల గంధం ఈ తెల్ల గంధం వేసి పచ్చకరిపురం వేసి అందులో పసుపు వేసేసి ఆ వేరు వేసేసి అమ్మవారి దగ్గర పెట్టేసి ఇక మళ్ళా నువ్వు ఇంకోటి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అది ఏంటంటే ఒక నల్లని మట్టి కుండ సంపాదించుకో కొంచెం నల్లని మట్టి కుండ సంపాదించుకో ఈ మట్టి కుండని శుభ్రంగా అంటే గురువారం రోజు మొదలు పెడతావు కదా దానికంటే ఒక ఒక రోజు రెండు రోజుల ముందే తెచ్చుకొని నల్లని మట్టి కుండని చిన్నదాన్ని శుభ్రంగా కడిగి దాన్ని బాగా ఒక రోజంతా నీళ్ళలో నానిపెట్టి ఉంచు నీళ్లు పోసి సో గురువారం రోజు కల్లా నువ్వు గురువారం రోజు సాయంత్రానికల్లా ఈ ఏర్పాట్లు చేసుకుంటావు గురువారం రోజు సాయంత్రానికల్లా చక్కగా అక్కడ అంతా అమ్మవారి దగ్గర శుభ్రంగా చేసుకొని శుభ్రం చేసుకొని ఒక ఎర్రని పట్టు వస్త్రం పరిచి అందులో ఒక గొప్పటి బియ్యం పోసావు దాని మీద నాలుగు తెల్లను గవ్వలు పెట్టేసావు ఒక రాగి చెంబలో నీళ్ళు పోసి ఒక వేరు తెచ్చి వేసి ఇందాక చెప్పుకుని చెట్ల వేర్లు తెచ్చి వేసి ఏదో ఒక వేరుని పసుపు మంచి గంధము అలానే అందులో పచ్చగరుపును వేసి పెట్టేసావు ఇప్పుడు కూర్చున్నావు ఈ కుండలో నీళ్లు పోసి పెట్టుకో ఇందాక నేను మా మట్టి కుండ కూడా తెచ్చుకోమని చెప్పా కదా ఈ మట్టి కుండలో నీళ్ళు మంచి నీళ్ళు నువ్వు తాగడం కోసం అన్నట్టుగా నువ్వు మంచి నీళ్ళు పోసి పెట్టుకో ఆ కుండలో ఇప్పుడు ఈ కుండలో నీళ్లు కానీ 
ఈ రాగి చంపలో నీళ్ళు కానీ ఇంకా కదిలించకూడదు ఇంకా దేవుడి దగ్గర పెట్టామంత నువ్వు అయిపోయింది గురువారం రోజు సాయంత్రం పూట చక్కగా తామర ఒత్తులు వేసుకొని తామర ఒత్తులు వేసుకొని ఆవు నెయ్యితో దీపాన్ని వెలిగించుకో తామర ఒత్తులు వేసుకొని ఆవు నెయ్యితో దీపాన్ని వెలిగించుకో వెలిగించుకొని సంత లక్ష్మి అష్టోత్తరాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు కనుక మీరు గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తే అందులో మనకి సంతాన లక్ష్మికి సంబంధించిన అష్టోత్తరం ఉంటుంది మనకి సంతాన లక్ష్మి అష్టోత్తరం ఉంటుంది చక్కగా ఆ సంతాన లక్ష్మి అష్టోత్తరాన్ని చదువుకో కూర్చొని ప్రశాంతంగా అయిపోయింది అమ్మవారికి ఏదైనా ఇష్టమైనటువంటి పాలతో చేసినటువంటి తీపి పదార్థాన్ని అమ్మవారికి ప్రసాదంగా పెట్టు గురువారం రోజు సాయంత్రము ప్రసాదం పెట్టు అమ్మవారికి పచ్చకరుపురం హారదించో నమస్కరించుకున్నాం అయిపోయింది మళ్ళా శుక్రవారం ఉదయం పూట మళ్ళా శుక్రవారం సాయంత్రం పూట ఇలా మూడు సార్లు పూజ చేసావు మూడు సార్లు పూజ చేసింది అయిపోయిన తర్వాత ఇక శనివారం రోజు ఉదయం పూట శుక్రవారం సాయంత్రం పూజ అయిపోయిందిగా ఇక శనివారం ఉదయం పూట ఇప్పుడు అమ్మవారి దగ్గర ఒక రాగి చెంపులు ఇందాక నువ్వు గురువారం రోజు సాయంత్రం పూట రాగి చెంపులో నీళ్లు పోసి ఒక మా ఇందాక చెప్పిన చెట్ల వేరు లేదు ఒక చెట్టు వేరు తీసుకొచ్చి వేసి పసుపు మంచిగంధము పచ్చకరుపురం వేసి పెట్టావు కదా ఈ నీళ్ళని తీసుకొని దంపతులు నీళ్ళలో కలుపుకొని స్నానం చేయండి ఆ రాగి చెంపులో నీటితో దంపతులు స్నానం చేయండి కాబట్టి ఇప్పుడు రాగి చెంపు ఎంత క్వాంటిటీ కావాలనేది మీరు ఆలోచన చేసుకోండి దేనికంటే అది శనివారం రోజు ఉదయం పూట ఒక్క పూటే చేయాలా గురువు గారు మిగతా రోజులు చేయకూడదు అంటే బంగారంలా చేయొచ్చు సంతోషం మరలా వచ్చే గురువారం వరకు నీకు ఉపయోగపడితే కనుక మరలా వచ్చే గురువారం వరకు ఉపయోగపడేంత నీళ్ళు పెట్టుకునే విధంగా కొంచెం పెద్ద చెమ్మ పెట్టుకో రోజు కొంచెం కొంచెం నీళ్ళు పోసుకొని ఆ స్నానం చేయండి కావాలంటే మరలా వచ్చే గురువారం వరకు కావాలంటే అవకాశం ఉంటే లేదు శనివారం రోజు ఉదయం పూట రాగి చెంపులో నీళ్ళతో ఇద్దరు దంపతులు ఇద్దరు నీళ్ళలో కలుపుకుని స్నానం చేయండి ఇక ఇంకోటి అమ్మవారి దగ్గర ఇంకోటి పెట్టావు ఏం పెట్టావు ఒక నల్లని మట్టి కుండలో నీళ్లు పోసి పెట్టావు కదా దీన్ని ఏం చేయాలంటే గురువారం రోజు ఉదయం నుంచే దీనికి రో కనీసం అంటే కనీసం సూర్యకిరణాలు తగిలే విధంగా ఉంచండి దానికి సూర్యకిరణాలు తగలాలి ఆ మట్టి కుండలో ఉన్న నీళ్ళకి సూర్యకిరణాలు తగలాలి అలానే చంద్రకిరణాలు తగలాలి ఇక మీరు ఎలా ఆలోచన చేసుకుంటారో ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటారో చేసుకోండి కానీ ఖచ్చితంగా మాత్రము ఆ మట్టి కుండలో ఉన్న నీటికి సూర్యకిరణాలు అలానే చంద్రకిరణాలు ఎంత ఎక్కువ తగిలితే అంత మంచిది ఇక జాగ్రత్తలు వహించండి మీరే ఇక ఇలా గురువారం రోజు ఉదయం నుంచి గురువారం రోజు ఉదయము గురువారం రోజు రాత్రి శుక్రవారం రోజు ఉదయము శుక్రవారం రోజు రాత్రి ఉదయం పూట సూర్యకిరణాలు రాత్రి పూట చంద్రకిరణాలు తగిలినటువంటి నీరు ఇప్పుడు ఆ నీరు హంస నీరుగా మారిపోయింది ఆ నీరు హంస నీరుగా మారిపోయింది అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి నీరు హంస నీరు అనేటువంటిది ఈ హంస నీరుని తీసుకుని ఏం చేయాలి దంపతులు అంటే కనుక ఇప్పుడు రాగి చెంబులో ఉన్న నీటితోనేమో ఉదయం పూట స్నానం చేశారు కదా ఇప్పుడు ఈ కొండలో ఉన్న నీటిని రాత్రి పూట దంపతులు పడుకోవడానికి ముందుగా ఎవరైతే సంతాన లక్ష్మి పూజ చేసుకుంటున్నటువంటి భార్యాభర్తలు ఉన్నారో వీరు పడుకోవడానికి ఒక గంట ముందుగా ఈ ఈ ఈ మట్టి కుండలో నీరు కొంచెం నీరు తీసుకొని అందులో ఆ నీటిలో మర్రి చెట్టు వేరుని తీసుకొచ్చుకొని ముందుగానే ఒక వారం ముందు నుంచే మర్రి చెట్టు వేర్లు మనకు ఆయుర్వేదిక షాపులో కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి మీరు ప్రయత్నం చేయండి ఎక్కడ అక్కర్లేదు బయట ఆయుర్వేదిక స్టోర్స్లో కానీ ఎక్కడైనా మీకు మర్రి చెట్టు వేర్లు దొరుకుతాయి ఇంకా మర్రి చెట్టు వేర్లని పొడి చేసినటువంటి పౌడర్ కూడా దొరుకుతుంది మీకు కాబట్టి ఈ మర్రి చెట్టు వేర్లని పౌడర్ చేసినటువంటి ఆ వేర్లని పొడి చేసి ఆ పొడిని తెచ్చుకొని ఈ రాత్రి పొడుకునేటప్పుడు ఒక గ్లాసులోనో ఒక చెంబులో నీళ్లు తీసుకొని అందులో కొంచెం వేరు ఒక ఆ పొడిని ఒక నాలుగు చిటికలు పొడి వేసుకొని కొంచెం తేనె గెలుపుకొని ఈ దంపతులు ఇద్దరు స్వీకరించండి ఆ యొక్క మట్టి కుండలో నీళ్ళను ఒక గ్లాసులో నీళ్లు తీసుకొని అందులో మర్రి చెట్టు వేరల పొడి వేసి తేనె వేసి దాన్ని కలుపుకొని దంపతులు ఇద్దరు కూడా చెరువు గ్లాస్ తాగండి చక్కగా మీకు పట్టినంత సగం గ్లాసు ఎంతో కొంత తాగండి ఈ నీళ్లు ఎంత కాలం వాడతారు అనేది మీ ఇష్టం దీనంటే ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు ఆ కుండని బట్టి ఉంటుంది మీరు కుండలో నీళ్లు పోసుకున్న విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది దీన్ని రోజు రాత్రి పూట తాగుతూ ఉండండి ఆ నీటిని ఇలా మీరు ఈ గురువారం రోజు సాయంత్రం మొదలు పెట్టారు శనివారం నుంచి మొదలు పెడతారు కార్యక్రమం ఈ శనివారం నుంచి నీకు మళ్ళా గురువారం మళ్ళా శనివారం వచ్చేంత వరకు ఈ నీళ్లను ఉపయోగించుకుంటూ ఉండండి ఏది తాగేటువంటి నీటిని మరలా గురువారం రోజు యథావిధిగా మళ్ళా నీళ్లు పోస్తావు మళ్ళా గురువారం శుక్రవారం రోజు మళ్ళా ఉదయం సూర్యకిరణాలు రాత్రి చంద్రకిరణాలు తగులుతాయి ఆ నీళ్ళు మళ్ళా శనివారం నుంచి ఆ నీళ్ళు వాడుకుంటూ ఉంటావు నువ్వు ఇక రాగి చెంపులో నీళ్ళు అన్నది మాత్రము నీ ఇష్టం ఇంకా మళ్ళా గురువారం పెట్టుకుని పూజ చేస్తావా అన్నది చేసుకో లేదు ఒక్కసారి పెట్టు మొదటి గురువారం రోజు మాత్రం పెట్టుకుని చేసుకుంటావా చేసుకో నీ ఇష్టం పర్లేదు ఇక అమ్మవారి దగ్గర పెట్టినటువంటి ఆ బియ్యం మీద నాలుగు గవ్వలు మాత్రము
రాత్రిపూట నీళ్లు మాత్రము కనీసం ఎనిమిది వారాలు తాకాలి ప్రయత్నం చేయండి తప్పకుండా సంతాన లక్ష్మి అనుగ్రహంతో శీఘ్రంగా ఎవరైతే సోదర సోదరి మనల్ని ఎదురు చూస్తున్నారో సంతాన పరంగా వారు శుభవార్త వింటారో చేసుకొని మంచి జరుగుతుంది అనగా దత్త అనుగ్రహ ప్రాప్తులస్తో జై గురుదత్త